Bevor ich an dich, Philipp, übergebe, ja? begrüße ich ganz herzlich jetzt euch alle zum letzten Panel von heute. Ich hoffe, Nora wird auch gleich wieder bei uns sein. Is Nora already here? I'm here. Very nice. I'm here, yes. Very nice. Also ich möchte ganz herzlich ähm, Nora Bateson begrüßen. Es ist uns eine ganz große Freude, dass du wieder Teil unseres Kongresses bist. So I'd like to say welcome to Nora. We are so happy that you are part of our Congress again. Und Wonderful so, to be here. Wunderbar yeah. hier zu sein. Sowohl Nora als auch Steve. Nora natürlich sowieso als Tochter von Gregory Bateson, aber auch Steve, der ein Schüler von Gregory Bateson war, haben persönlich natürlich viel mit ihm zu tun gehabt und wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit euch, das Philipp Streit moderieren wird. Viel Freude euch allen. So Nora, uh, both Nora and Steve had a lot to do with um, Gregory Bateson. Well, Nora, of course, because she's his daughter and <laughs> Steve also talked, talked with him a lot. So we are all looking forward very much to this conversation about him. Liebe Teilnehmer des Metaforums Kongress, wunderbar, dass alle beisammen sind. So participants, great that we are all together here. Ich habe schon den Hinweis von Susanne Kessler bekommen, dass ich mich einer ordentlichen Sprache befleißigen soll. The, the, um, the translator Susanne said uh, that as she's northern German, I should try to speak in a way that she can understand. So. <laughs> und äh, Sie, Sie liebe, ihr liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, von denen ich ja ganz viele kenne, äh, habt natürlich das Glück, äh, dass ihr eine englische und <lacht> und äh, über deutsche Übersetzung hört und das ist natürlich ganz wunderbar. And so, dear participants, you already know me, but you also got the English translation, so that might be useful. So, ähm, bei dem Panel geht es um Gregory Bateson. So, with the two of them, it's about Gregory Bateson. Wie ich vor 30 Jahren meine Familientherapien-Ausbildung gemacht habe, Uh, When I did my family um, therapy uh, training 30 years ago, uh, habe ich, wie ich den Namen Gregory Bateson gehört habe, ein Kreuzzeichen gemacht. When I heard the name Gregory Bateson, I did the sign of a cross. Und ich habe gehofft, dass mein Gehirn in der Lage ist, die Komplexität der Gedankengänge zu erfassen. So I hope that my brain would be able to grasp the complexity of his thoughts. Und uh, das habe ich bis heute ganz gut geschaffen, da ich ja mittlerweile auch den Steve Gilligan kennenlernen durfte und die Nora persönlich auch. And I managed quite well until now, because I also was able to get to know Stephen and Nora Bateson also. Und so habe ich um, einiges mitbekommen darüber, was the double bind is. So I learned a few things about what double bind is. Und dann habe ich einiges darüber mitgekommen, wie wichtig Metakommunikation ist und wie wichtig die Worte äh, symmetrische Eskalation, komplementäre Entwicklung und Metakommunikation Meta sind. And I learned a lot about um, what symmetrical communication is, what, um, das zweite habe ich schon wieder vergessen, <laughs> sorry. Metakommunikation. Metakommunikation is and... Und uh, dann habe ich uh, vor allem mitbekommen, dass Kommunikation, uh, und das ist wirklich Gregory Bateson zu verdanken, ein Machen von Unterschieden ist. And then I learned, and that we really owe to Gregory Bateson, that it's a creation of differences. Und dass das ein Prozess ist, der nie aufhört. And that is a process that never ends. Der immer weitergeht und so und sozusagen sich zirkulär fortpflanzt. That continues all the time and that, so to say, is circular. Und ich würde jetzt gerne die Nora bitten, Ladies first. And I would like to ask Nora, Ladies first. Uh, wenn ich ihr die Frage stelle, 
was das Wichtigste, Bedeutende, Bedeutendste ist, was wir von ihrem Vater mitnehmen sollen und was wir äh, beherzigen sollen. Was ist das? So, um, in, if I asked her, what was the most important thing from her father that we should learn, that we should take with us, what would that be? Oder man kann auch dazu sagen, uh, was für sie das Wichtigste war, was sie mitgenommen hat, wenn ich die zwei Fragen in eines verpacken darf. Or we can also ask, or maybe I put, can put the two questions into one, what was the most important thing that she took from him? Und dann werde ich den Steve auch eine Frage stellen. Ne? And then I'm also going to ask Steve something. Yes. Okay. That's a hard question. Das ist eine schwierige Frage. Um, Gleich am Anfang. It, it's difficult because even though so much of my father's work is in the words that he spoke and wrote, um, es ist schwierig, denn obwohl so viel von der Arbeit meines Vaters in den Worten ist, die er geschrieben und gesprochen hat. I, I think that it, my response to this particular question that you're asking isn't really about anything that's written. Denke ich, dass meine Reaktion auf das, was du gefragt hast, nicht sich auf irgendwas bezieht, das irgendwo geschrieben wäre. But it's also about everything that's written. Aber andererseits ist es auch über alles, was geschrieben ist. Um, I, I, I'd like to address it from the perception and the perspective of being a kid. Ich würde das gerne angehen von der Perspektive und von der Wahrnehmung, ein Kind zu sein. And being a mother. Und eine Mutter zu sein. Looking back on what it was to be a kid. Die zurückschaut darauf, wie es war, ein Kind zu sein. In relationship to Gregory. In Beziehung mit Gregory. My dad. Mein Vater. I think what, what I want to get at here is actually an aesthetic or a tone, a texture of communication. Ich denke, was ich hier tatsächlich anziele, ist eine Struktur oder ein Ton, eine Textur von äh, Sprache. A, a, a feeling, a, an aesthetic. I don't know how you translate that. Eine Ästhetik, ein Gefühl. Um, what would it be? Anyone know? The, the, the feeling, the vibe. Dies, dieses Gefühl, dieser Vibe. The atmosphere. Die Atmosphäre. Because it was in that atmosphere that all the meta communication was taking place. Denn es war diese Atmosphäre, in der all die Meta Kommunikation stattgefunden hat. So I was a little kid. Also ich war ein kleines Kind. And the the actual transmission of much of my father's work und viel von der tatsächlichen Übertragung der Arbeit meines Vaters was not through direct conscious uh, prose war nicht durch direkte bewusste Prosa but rather through the meta communication of the way in which he interacted with me and the way in which he interacted with the world. Sondern durch die Metakommunikation dessen, wie er mit mir interagiert hat und wie er mit der Welt interagiert hat. So it's tricky um, to respond to this, but it's a really important question. Schwierig darauf zu antworten, aber es ist eine wirklich wichtige Frage. Because kids know denn Kinder wissen and, and they pay attention und sie um, achten auf to all kinds of messaging alle möglichen Arten von Botschaften except for the one about clean your room <lacht> also das <lacht> räumt dein Zimmer auf right so somehow kids know you know not to pick up the pack of cigarettes on the counter or to 
um, you know, pour out the bottle of whiskey. So somehow kids know. Also Kinder right? wissen zum Beispiel, dass man die Zigarettenschachtel aus dem Laden nicht einfach mitnimmt oder dass man den Whisky nicht wegschütten soll. Ja, irgendwie wissen die das. You don't really have to tell little kids everything. Man muss kleinen Kindern nicht wirklich alles sagen. So what was in that meta communication? Let me see if I can describe a little bit um, and then we can play with it because I have a feeling this is going to be fun territory for Steve to play in too. Also, was war das mit dieser Metakommunikation? Äh, lass mich da ein bisschen schauen und dann können wir vielleicht damit spielen, denn ich denke, das ist auch für Steven ein interessantes Thema. Also, I think it gets to the question of the day. Ich denke, es spricht auch zu der Frage des Tages. Which is this question of what, what is, what can we do with this thinking now in this moment um, of uh, cultural and and uh, ecological upheaval and maybe transformation or something. Die also ist, was können wir mit diesen Sachen anfangen jetzt in diesem historischen Moment von von Aufruhr und vielleicht Transformation in unserer Welt. So in our household. Um, It was a given that the most important part of our communication was learning. Also in unserem Haushalt war es vorausgesetzt, dass der wichtigste Teil unseres Austauschs Lernen war. But not learning in the sense of accumulating knowledge. Aber nicht lernen im Sinne von Wissen anhäufen. Learning in the sense of paying attention to And, and gaining the capacity to perceive interrelational process. Sondern lernen als aufmerksam werden und Einsicht bekommen in Beziehungsabläufe. But this was not explicit. Aber das war nicht explizit. It's just kind of what was. Sondern das war einfach das, was halt war. So the conversations in the morning or at the table or in the car das heißt die gespräche am morgen oder am tisch oder im auto had to do with various family members exploring those possibilities of of what they were what, what they were perceiving hatten damit zu tun dass die verschiedenen familienmitglieder sich die möglichkeiten anschauten um, und damit um, experimentierten was sie wahrnahmen so it very definitely was not about how to perceive. It was a world in which, within which, that perceiving was taking place. Es, war, es ging also nicht darum, wie man wahrnehmen soll, sondern es war eine Welt, in der Wahrnehmen stattfand. Is that, so there's a real difference between about and within. Da ist also ein großer Unterschied zwischen über und in. So on the one hand you get instructions this is how to perceive it. Also einerseits kannst du Instruktionen bekommen so sollst du das wahrnehmen. And on the other hand you get descriptions of that perception. Und andererseits auf der anderen Seite bekommst du Beschreibungen dieser Wahrnehmung. No instructions. Keine Anweisung. But as a child there is a meta instruction there that says this is how you do life. Aber als Kind, da hast du so eine Meta-Instruktion, also so sollst du das Leben tun. Um, so within that, that thing about learning, also in diesem Ding mit dem Lernen, is the relationship between parent and child, between child and world, between parent and child and world. Ist die Beziehung zwischen Eltern und Kind, zwischen Kind und Welt, zwischen Eltern und Kind und Welt. Really, there was no distinction in there. Da gab es tatsächlich keine Unterscheidung. But what's important was the tone. Aber was wichtig war, war die Stadt. And the tone was ja, one... Ja, oh, Entschuldigung, sorry. The tone was one in which I knew, even as a small child... Und, und der Ton war etwas, da wusste ich sogar schon als kleines Kind... That my father saw me... As a living organism in inquiry and in care and in exploration and in imagination and rigor with the world. 
Da wusste ich also, dass mein Vater mich wahrnimmt als einen lebenden Mechanismus, der in Untersuchung und ähm, Interaktion ist und in Fürsorge mit der Welt. Und there was no need to be direct in that communication. Und es war nicht nötig, in der Kommunikation direkt zu sein. Because it was a given. Denn das war sowieso Voraussetzung. And I wasn't special in that position. Und ich war in der Position nicht besonders. The dog, the scientists, everybody had that position. Der Hund, die Wissenschaftler auch, alle hatten diese Position. So, there was a, an environment a very um, rich mutual learning. Es gab also eine, eine, ein Umfeld von sehr reichen gegenseitigem Lernen. Because there was no off switch to Denn the mutual learning. Dieses gegenseitige Lernen, das, das hatte keinen Ausschalter. It wasn't like any of this was a professional endeavor. Es war nicht so, als wäre das irgendwie ein professionelles Unternehmen gewesen. It was a way of life so intrinsic. Sondern das war so intrinsisch in der Lebensform. Every box of breakfast cereal, every, every car ride, every horseback riding lesson, everything was imbued, was, it was steeped in this perceiving. Also jede Frühstücksserialienpackung und jede Autofahrt und jede Reitunterrichtsstunde war wirklich durchdrungen von dieser Art des Wahrnehmens. So it wasn't like he had to teach me about systems and complexity. Das heißt, also er musste mir nicht beibringen über Systeme und Komplexität. Because the world that he introduced me to came already interdependent and fully in relational complexity. Wenn die Welt, die er mir vorgestellt hat, die war schon gänzlich gegenseitig wechselabhängig, wechselseitig abhängig und ganz, ganz komplex. So I, I, I think this is an interesting place to start. And Steve, if you'll give me just a, one more second here. I, I want to link this into um, this notion of, you know, the title of the book, An Ecology of Mind. Also ich würde das gerne verbinden mit dem Titel des Buches, Eine Ökologie des Geistes. This idea and, and way of seeing the world in which die Idee und diese Art, die Welt zu sehen. Lots of ideas are in relationship to each other. Wo also viele Ideen in Beziehung miteinander sind. Which is, I think, an important place for us to be playing today. Und ich um, denke, es ist für uns ein wichtiger Platz, da zu spielen. Because there is a tendency in a mechanistically oriented culture Denn in einer mechanistisch orientierten Kultur gibt es eine Tendenz to identify the parts the ideas as separate items diese Teile zu identifizieren diese Ideen als einzelne äh, Dinge ideas of racism ideas of status ideas of identity ideas of of What are these different emotions, ideas of abuse, ideas, all these ideas. Rassismus, Ideen von Missbrauch, Ideen von, was sind diese Unterschiede, all diese verschiedenen Ideen, von Ident was ist Identität. And to think that we can pull them out and respond to them. Und diese Idee, dass wir die da rausziehen können und darauf dann reagieren. Where There is this deeper set of meta messaging that has taken place. Da gibt schon so eine tiefere äh, Anzahl von Meta Botschaften, die da stattgefunden haben. That was really not like my childhood meta messaging. Und das war nicht so wie die Meta Botschaften in meiner Kindheit. But was a different kind of meta messaging that says The world is like a machine and you can take it apart and fix it. So this is an andere Art von Metabotschaften, die sagt, also die Welt ist wie eine Maschine und du kannst das auseinandernehmen in Teile und dann reparieren. What's important about that second kind of meta messaging? 
Und was wichtig ist an dieser zweiten Art von Metabotschaften ist, ist, dass es it's hiding, it's das, lurking, dass sich das verbirgt und lauert. And without realizing it, it's become a part of the ecology of mind that is we're responding to in this moment. Und ohne dass wir das bemerkt haben, ist es ein Teil der Ökologie des Geistes geworden, mit der wir jetzt zu tun haben. Okay, I'm gonna let Steve talk and, and see where this goes now. Lass mal Steve sprechen und schau, wo das jetzt hinführt. Steve, darf ich dir eine kleine Einstiegsfrage stellen? Steve, may I ask you a little question first? Of course, of course, Philip. Natürlich. Dass du einer der wilden San Francisco Guys warst. I know that you're one of the few San Francisco guys. Und du warst ja auch im Haus und in der Villa, glaube ich, wo die Paula Alto Gruppe ihre Ideen gemacht hat. And uh, you also were in the house where the Paolo Alto Group um, created their ideas. Und hoffentlich bin ich da richtig. Und uh, meine Frage ist, um, wie du so als junger Psychologe ja, auf die, uh, die Psychologie ist ja eine streng empirische Wissenschaft. So I would like to ask as a young, a young psychologist, because well, psychology is a strict empirical science. Wie du da hineingekommen bist in diese Welt der systemischen Vielfalt und dass die kleinen Dinge sich zu einem großen Ganzen autopoetisch fügen. Mm. How you got into this, this uh, that uh, the word is systemic and uh, that the word actually creates itself autopoetically. Wie hast du da Gregory Bateson erlebt in der Sohn und auch in Theorie und Praxis? Mm -hmm. And how did you perceive Gregory Bateson in that as a person and also in Theory and Practice? Und dann bitte gleich weitergehen zu dem Ball, den dir uh, die Nora zugeschossen hat. And then please react to what Nora said. All in two minutes. <laughs> in zwei Minuten. Of course. Well, you know, um, I was I really uh, touched. I don't know if that's the best word, uh, just to hear that little brief sharing uh, by Nora. Ich war gerade uh, sehr berührt, ist vielleicht das richtige Wort, oder vielleicht auch nicht, von dem, was Nora gesagt hat, ganz kurz. Because I, I, I was feeling back to how I felt around her father. Denn ich habe mich da zurück reingefühlt, wie ich mich gefühlt habe, wenn ich mit ihrem Vater zusammen war. Which is she's saying something really important, but I can't I can't sort of with my ego mind grasp onto it. It would make it disappear. Denn das ist sie sagt was ganz Wichtiges, aber ich kann das mit meinem Ich Verstand nicht greifen, sonst verschwindet es. You know, so you know, I I I had a I had a very interesting childhood. Also ich hatte eine sehr interessante Kindheit. And one of the things that One of my deepest experiences as a child when we would get together in the big family gatherings like um, Thanksgiving or Easter or Christmas. Und eine meiner stärksten Erfahrungen ist als Familie sind wir zusammengekommen bei großen Familientreffen wie Thanksgiving oder Weihnachten, Ostern. And it would often be at my Italian grandfather's house. Oft im Haus meines italienischen Großvaters. There'd maybe like 30 or 40 extended family there. Vielleicht 30 oder 40 Familienmitglieder da. And for some reason, my favorite place was in the corner. Und aus irgendeinem Grund war mein Lieblingsplatz in der Ecke. Where I would just sort of open and behold this room full of these amazing people who were my family. Wo ich mich einfach irgendwie geöffnet habe und, und wahrgenommen habe, diesen Raum mit diesen wunderbaren Leuten, die meine Familie waren. You know, and it was young, so it wasn't like I had a lot of conscious reflection. I, I just felt myself feeling kind of their soul presence. Und da war ich noch ganz jung, das heißt, da gab es nicht viel bewusste Reflexion. Ich habe einfach so ihre Seelenpräsenz gefühlt. Uh, and it was just such a beautiful feeling in my body, in my feeling of connection with them. I, it seems like I could feel inside of them. 
Und es war so ein wunderbares Gefühl in meinem Körper, in, in meinem Wesen. Ich konnte es so wahrnehmen, als sei ich in ihm. And in that childhood innocence, I was sure that when they went to speak, the words that they would use would be somehow relevant to what I was experiencing. Und, und in, in meiner kindlichen Unschuld habe ich gedacht, dass die Worte, wenn sie sprechen würden, die Worte irgendwie das ansprechen würden, war ich, was ich da empfand. And it was an utter shock. Und dann confusing, war, but, but intriguing at the same time. Und dann war es ein, ein großer Schock, verwirrend, aber auch faszinierend. When most commonly the words that would come out would be com completely unrelated or often contradictory to what I was feeling them experiencing. Wenn so oft die Worte, die sie sagten, ganz zusammenhanglos oder sogar im Widerspruch standen mit dem, was ich bei ihnen wahrgenommen habe. So I think when, when Laura is sharing, uh, Nora, sorry, is sharing about what it was for her as a kid being in her house. Also ich denke, wenn I, Nora erzählt, wie es für sie war, als ein Kind in ihrem Haus zu sein. I, I had a, a similar deep type of experience, even though it may have been of a different nature. Dann hatte ich eine ähnlich tiefe Erfahrung, vielleicht von einer etwas anderen Natur, aber. But it really gave me this feel that there's something so much deeper than the verbal mind. Aber es hat mir so ein Gefühl gegeben, da ist etwas, das so viel tiefer ist als der verbale Verstand. And, and I felt somehow, this is what I'm going to be doing all my life. Und ich habe irgendwie gefühlt, dies ist, was ich mein ganzes Leben lang tun werde. So, then, you know, late 60s, uh, was really intense in San Francisco. Und also die späten 60er waren wirklich intensiv in San Francisco. And I went to Santa Cruz in 72 and then I dropped out after a year and a half. Und 72 bin ich nach Santa Cruz und nach zweieinhalb Jahren dann uh, drop out. Habe ich I was auch working gehört. in the Oakland steel mills on the midnight shift. Da habe ich also dann nachts im Stahlwerk gearbeitet in Oakland. Um, doing my Drugs and alcohol from my Irish ancestral history. Und habe aus meiner Vorfahrengeschichte also das mit den Drogen und den Alkohol für mich gemacht. Until I had this sort of breakdown, which was an amazing thing. Und bis ich so eine Art Zusammenbruch hatte, was tatsächlich eine äh, fabelhafte Sache war. I thought I was going to kill myself. Ich habe gedacht, ich würde mich umbringen. But as I said yes to the voice that said, this is not the life you want to lead. I just broke down sobbing and sobbing and sobbing and sobbing. Also, aber als ich ja gesagt habe zu dieser Stimme, die gesagt hat, die, ich will nicht mehr so leben, da bin ich, habe ich einfach angefangen zu weinen und zu weinen und zu weinen. And as that flood of tears gradually subsided. Und als dann diese Flut der Tränen allmählich aufgehört hat. I, I saw this image, it was kind of flying out on the, the, the river of tears which was the Santa Cruz campus, ja. that I was on a leave of absence. Da sah ich dieses Bild und das kam wie aus den Tränen heraus am Ende und es war der Campus von Santa Cruz, wo ich also gerade beurlaubt war. I called them back, said I want to, I want to uh, re-enroll. Und ich habe die also angerufen und gesagt, ich will mich wieder einschreiben. You have to do it by tomorrow. Die haben gesagt, ja, bis morgen müssen die das tun. I showed up. Habe ich also getan. Said you have to enroll in a couple courses. Die haben gesagt, ja, sie müssen sich für ein paar Kurse hier einschreiben. And it was like a Ouija board. <laughs> das war so wie mit Muja board dann aus, aus, ausspielen. Show me the, the course schedule and something Zeig, inside ja. there was just by Gregory Batson. Und irgendwas sagte da also Gregory Batson. I thought, oh, that's interesting. Ich glaub, no, I had no, no idea what it was. <laughs> Keine Idee, was das war. So that's how I got to Batson. So bin ich also zu Bateson gekommen. And through that and Bandler and Grinder to Milton Erickson six months later. Und durch Bandler und Grinder dann um, zu Erickson uh, sechs Monate später. But I have to confess that for the most part, for 30 or 40 years, I couldn't say I really verbally un understood Bateson's work very well. Aber ich muss gestehen, also für 30, 40 Jahre habe ich Gregory Batesons äh, Arbeit verbal nicht besonders gut verstanden. But that was okay. Aber das war okay. I know some of you may know the British writer Philip Pullman. Einige von euch kennen Dark Matter Series. 
Wir können vielleicht den britischen Autor Philip Pullman mit der uh, Dark Materials uh, Serie. Da. He was describing how as a teenager uh, somebody gave him a copy of a William Blake. Also er hat beschrieben, dass als Teenager jemand ihm ein Buch von William Blake gegeben hat. He said it touched him in such a profound way. Und er hat gesagt, das hat ihn so tief berührt. He realized I don't have any understanding up here. Und er hat verstanden, ich habe hier keinerlei Verständn Verstehen davon. But he was at home and he said, I, but I still have the book. Aber er war zu Hause und hat gesagt, ich habe immer noch das Buch. Because it connected to something so deep inside of me. Weil es sich verbunden hat mit etwas so tief in mir. And that feeling has, has never gone away. Und dieses Gefühl, das ist nie wieder weggegangen. My tastes may change, my politics may change, my friendships may change. Mein Geschmack wird sich vielleicht ändern, meine politische Auffassung, meine Freunde, das wird sich vielleicht ändern. But that connection to that artist. Aber diese Verbindung mit diesem Künstler. It remains deep, deep within me. Die wird tief in mir bleiben. And, and slowly over the decades, here and there, not so much deliberately, but when I was in these important challenges, something about that work would come forward and it was helpful. Und um, über die Jahrzehnte hinweg, oft wenn es schwierige Zeiten gab, dann kam etwas bezüglich dieses Werkes uh, hervor und es war irgendwie hilfreich. So that has been, I think, probably my most important relationship to both uh, Bateson and Erickson. Also ich denke, das war tatsächlich meine wichtigste Beziehung zu sowohl Bateson als auch Erickson. And whereas in my sort of earlier years, Erickson was probably, I felt closer to because he was all about how to connect with people in this very deep way and how to be able to open these conversations for transformation. Und während ich also in meinen jüngeren Jahren mich tiefer verbunden gefühlt habe, Erickson, weil er diese Art hatte, also wie man sich tief, für tiefe Gespräche öffnet um, und für tiefe Verbindungen. But as of late, um, what Bateson's work has become more important to me. Ist in der letzten Zeit für mich Batesons Arbeit wichtiger geworden. Because I think he was really one of the first to really have his pulse on this notion of, of mind and mind in nature and what happens if you don't organize mind systemically. Denn ich denke, er war wirklich einer der Ersten, die so die Hand am Puls gehabt hat von was ist Geist, Geist und Natur und was passiert, wenn man ähm, Geist nicht organisch betrachtet. No, he, I used to hear him say that the greatest error of occidental thinking was the idea that one part of the system could and should control the whole of the system. Also, die, die Idee, was er gesagt hat, die, der größte Irrtum des westlichen Denkens ist, dass einer der Teile eines Systems das gesamte System kontrollieren könnte und sollte. Almost done. And all, all these multiple eruptions that are, are of an order that I've, I've never experienced in my life. Also diese vielfachen Ausbrüche, die eine Art, von einer Art sind, was ich also in meiner Lebenszeit noch nicht erlebt habe. So. I, I mean, the virus, the Black Lives Matter, the Me Too movement, just to name a few. Also das mit dem Virus und Black Lives Matter und die Me Too Bewegung, um einfach nur ein paar zu nennen. I, I, I believe they are synchronously erupting, what... Uh, Uh, Gebser uh, would call eruptions, I-R-R-U-P, eruptions. Ja, uh, yeah, was also Gebser eruptions uh, nennt, eruption, eruptions. Eruptions, be eruptions. because th this whole I idea that he suggests has been in place, particularly in the West for 500 years, what he calls a me the mentalist uh, frame. Er sagt also, in den, im, im Westen sind in den letzten 500 Jahren ist dieser mentalistische Rahmen äh, klar äh, festgelegt gewesen. Is, is, is in its last throws. Und der ist also jetzt in seinen letzten Zügen. And, and we see this need for an integral um, frame. Und wir sehen, dass stattdessen jetzt die Notwendigkeit für einen integralen Rahmen da ist. So, where all different people, black people and women and, and people of different cultures and different languages, all, all have a place at the conversational table. 
wo also all die verschiedenen Menschen, also Farbige und äh, Frauen und Menschen mit verschiedenen Sprachen und Kulturen, alle ihren Platz am Tisch haben. And it's not just a human conversation. Und es ist auch nicht nur ein menschliches Gespräch. You know, I, th I even like these days, you know, uh, one of Bateson's uh, subsequent books, uh, Mind and Nature, A Necessary Unity. Ich mag also jetzt auch dieses Buch äh, von Gregory Bateson, äh, Geist und Natur, eine notwendige Einheit. So what we've been moving with is a mind based on disconnection and isolation. Wir haben uns also bewegt in einem Geist, der auf Abtrennung und Isolation basiert. And really our only hope is to have a, a, a mind based on, on uh, uh, connection and interbeing. Und ich denke, unsere einzige Hoffnung ist wirklich, einen Geist zu haben, der basiert auf Verbindung und äh, Intersein. So I think Bateson was really one of the, John the Baptist, you know, in the desert. Ich denke, da war also Gregory Bateson äh, so wie Johannes der Täufer in der Wüste. And I could, I, I could only imagine how hard, because he would, that, that generation had to find a language that didn't exist. Und ich kann, ich kann mir nur vorstellen, wie schwierig das war, denn diese Generation musste eine Sprache finden, die noch nicht existiert hat. Okay. And, you know, I, I worry about that, Steve. Ich mache mir Sorgen darüber, Steve. Because, um, so right now, like you said, there are all of these, um, all of these different and yet deeply similar issues. Also, wie du gesagt hast, gibt es da jetzt diese vielen verschiedenen und doch letztendlich tief ähnlichen ähm, Probleme. Uh, that, are, that are systemic. Die also systemischer Art sind. Okay. And you and I, we can throw that word back and forth and we can just play ping pong with it and we can talk about the systemics of it. Und wir können damit also das vor und zurück spulen und damit Ping-Pong spielen, systemische Sieben damit spielen. But this is kind of, this is, this is the thing. Aber das ist es eben. I want to bring, I want to, you know, play with with you. Is, womit ich gerne mit dir spielen möchte, ist. What do we do when the direct communication about the systemic gets metabolized by a culture was that's ist, actually die, turning it into mechanism again? Was ist, wenn die systemische Kommunikation ähm, über dieses Organische wieder metabolisiert wird in einer Sprache, die es wiederum in etwas Mechanisches ver zu verwandeln scheint? And the, it's, it's such a tricky thing because there There is a relationship between conscious and unconscious action. Da ist also die Beziehung zwischen bewusstem und unbewusstem Handeln. And conscious and unconscious perception. Und bewusster und unbewusster Wahrnehmung. Conscious and unconscious communication. Bewusster und unbewusster Kommunikation. And this is where that ecology thing is so important. Und hier ist dieses mit der Ökologie so wichtig that in each of the scenarios that you talked about, the pandemic, Black Lives Matter, Me Too, the economy that could fall any time, the... In jedem dieser Szenarien, über die du gesprochen hast, Me Too, Black Lives Matter, um, das Virus und die Ökonomie, die also jederzeit zusammenfallen kann. There's a whole kaleidoscope of overlapping, intertangled processes. Da gibt es also ein ganzes Kaleidoskop von einander äh, überlappenden, gegenseitig miteinander äh, verquickten äh, Prozessen. I think it's important, for example, to notice that when the pandemic started, also ich denke, es ist zum Beispiel wichtig zu wissen, als die Pandemie anfing, it, it was a, a world in which you had different buckets. Da gab es also eine Welt, da war das eine Welt, wo du verschiedene Eimer hattest. That people could talk about the economy or they could talk about education or they could talk about health or also they could talk about politics. Konnten sie über Wirtschaft sprechen und da über ähm, Schule oder Gesundheit. Or technology. Oder Technologie. And there was a collective um, acceptance of an illusion that those were separate. 
Und es gab also eine kollektive Akzeptanz dieser Illusion, dass die voneinander getrennt wären. But then the little itty bitty teeny tiny little virus came along. Aber dann kam das klitze, klitze kleine Virus daher. And suddenly it became very clear. Und auf, plötzlich wurde es sehr klar. That family, economy, technology, education, health. Familie, Gesundheit, Ausbildung. They, all, all the buckets of paint spilled into one. Da sind alle auf einmal plötzlich zusammengeschüttet worden. And Then when George Floyd got killed, und als dann George, George Floyd ge, 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 umgebracht wurde, that event was, as we know, one of countless, I mean, tragic thousands of black men that have been killed. War dieses Ereignis tragischerweise eins von, wie wir wissen, tausenden schwarzer Männer, die getötet werden. But the aggregate aber diese Ansammlung, das Aggregat, into which that event dropped, in, in, in das dieses Ereignis dann hineinfiel, the alchemy of experience, of perception, of culture, of what, however you want to call that, die Alchemie von äh, der Wahrnehmung von ähm, äh, Kultur oder wie auch immer du das nennen möchtest, was different. Die war anders. And This is not true for everybody, but for those people who wanted to believe I am not a racist. Also, das trifft nicht auf jeden zu, aber für, für, für die Leute, die glauben wollen, ich bin kein Rassist. There was a brand new sense of what systemic racism actually was. Es gab ein ganz neues Gefühl dafür, was systemischer Rassismus tatsächlich ist. But I would... I'm kind of curious if that maybe came from the from the pandemic. Aber ich bin neugierig, ob das eigentlich aus der Pandemie kam. That there was an existing perception moving through of this, you know, the the metaphor I used was the spilled buckets. Das, ob es da eine Wahrnehmung dieser ähm, dieses Prozesses gab. Also ich habe das jetzt die Meta Metapher des äh, der klickenden Farbeimer gesagt. But kind of a, a, a reveal of the way in which these processes of our world are interdependent. Also vielleicht eine Art Enthüllung dessen, wie diese Prozesse unserer Welt tatsächlich gegen, wechselseitig abhängig sind. So there's all these um, patterns that, that, that when George Floyd got killed, that, that it was possible to see in a different way. Es gab also all diese Muster und plötzlich, als George Floyd getötet wurde, konnte man die auf andere Weise sehen. Again, not for everyone, obviously. Also offensichtlich nicht für jeden, wiederum. But there's been a surprising We possibility. Just need enough. We yeah. just need enough. Yeah. Wir brauchen aber nur genug. Just need enough. And so that, that's why I wanted to kind of bring in this, this this murky blurry territory of this ecology of mind and the way one idea becomes the compost for another this hat wollte ich also diese so ein bisschen unsaubere geschichte bringen dass also eine idee wieder kompost werden kann für eine andere the ecology changed die ökologie hat sich geändert during the pandemic so that when george floyd got killed it that happened in a different garden of, of ideas und als George Floyd dann getötet wurde, ist das in einem anderen Garten von Ideen geschehen. The, the, the way to perceive it was through a different set of, of patterns and language. Die, die Art, das wahrzunehmen, das geschah durch, durch andere Muster und andere Sprache. Probably also people being home and having to be in relationship with each other and their children and think about their own mortality and um, vielleicht auch dass Leute also zu Hause waren und mit ähm, ihrer Familie und ihren Kindern interagieren mussten und über ihre Sterblichkeit reflektieren other questions around just what is essential what's not essential und andere Fragen dessen was ist essentiell was ist nicht so wichtig so i think this is a really good illustration of why that notion of mind, okay, so that, that thing I was talking about with the aggregate. 
ich denke, also das ist eine gute Illustration dessen, warum die Idee des, des Geistes, also darüber habe ich gesprochen, als diese Idee dieses Aggregats. I, I can't remember which criteria that is, maybe three, number three or four, something. Ich bin mir nicht mehr sicher, welches Kriterium das ist, Nummer drei oder so. But, um, well, I, I, you know, I think in some ways, Nora, we've taken a step backward uh, from our, our capacity to think in those terms. Also, ich denke, auf eine Weise, Nora, sind wir einen Schritt zurückgetreten, zurückgeworfen worden von unserer Fähigkeit, in diesen Begriffen zu denken. You know, people like your father or, you know, other people I knew, like Milton Erickson. Also, Leute wie dein Vater oder andere, die ich kannte, wie Milton Erickson. Had this capacity to sense the pattern of the aggregate. Hatten diese Fähigkeit, dieses Muster dieses Aggregats uh, zu fühlen, wahrzunehmen. And I, I think it's why, I think we talked a little bit last time, why I think they shared, Erickson and Bateson shared this sense of using uh, 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 multiple stories, each one being content unrelated to, to the others. Und ich denke, deshalb haben wir, äh, wir haben da letztes Mal drüber gesprochen, haben Bateson und Erickson beide diese Methode verwendet, äh, Geschichten zu erzählen, die im Inhalt gar nichts miteinander zusammenhängen. I, I would just like to say, you know, if we were talking about anything that we can do practically that would support this, this really, really difficult threshold that we're poised on. Also ich denke, wenn wir darüber sprechen könnten, was es, was es sein könnte, das wirklich hilfreich wäre zu tun, uh, wo wir an dieser wirklich, wirklich wichtigen Schwelle stehen. Yeah, we say we, we, we need to be able to perceive the system or the aggregate or the pattern of relationships. Wir müssen also fähig sein, dieses System oder das Aggregat oder die Beziehung zum Muster wahrzunehmen. And one of the sort of positive uh, consequences of all these breakdowns Und eine der positiven Auswirkungen all dieser Zusammenbrüche ist is that our, our filters of isolation and disconnection are sort of blown apart. Dass unsere Filter von Isolation und Kontaktabbruch so verschwunden sind. And, and that's a very dangerous place. Und das ist tatsächlich ein sehr gefährlicher Ort. Because in that state, that's where, where people are more susceptible to violence or demonizing the other and think, if we just get rid of all the others in the field, then, then order will be restored. Leute sind in diesem Zustand also sehr viel empfänglicher für Ideen von Gewalt oder ähm, andere äh, verurteilen und äh, sagen, naja, wenn ich nur die anderen alle loswerde, dann wird die Ordnung wieder hergestellt sein. So, like, like most of us, I think all good-hearted people are really thinking deeply in terms of how can I be helpful in, in this most difficult of times. Also ich denke, alle, alle Menschen, Menschen guten Herzens, die fragen sich, wie kann ich jetzt hilfreich sein in, in diesen sehr schwierigen Zeiten. And, and two of the practical things that I sort of have arrived at through contemplating this is, I, zwei, I know how, zwei praktische Sachen, auf die ich durch Kontemplation gekommen bin, sind, is to create conversational spaces where conflicting parts can be heard. Also Konversationsräume zu schaffen, wo konfligierende Parteien beide gehört werden, alle gehört werden können. And then to have to help people to be listening with their whole being. Und dann dann Leuten zu helfen, mit ihrem ganzen Wesen zuzuhören. And because that's what I don't see happening, and it's it's almost it's almost unavoidable. You have all these different voices that have been silenced for. Forever. Denn das nehme ich nicht wahr und es ist fast ja unvermeidbar. Es gibt all diese Stimmen, die äh, zum Schweigen gebracht waren für seit Ewigkeiten quasi. Each voice is saying, listen to me, recognize me, Und jede Stimme me. sagt, hör mir zu, nimm mich wahr, respektiere mich. But it's, you know, a sort of a cacophonous thing. No, everybody's talking and nobody's listening. Well, it's like a cacophony. Alle sprechen, keiner hört zu. So I, I, I think what could be helpful are things like um, what Bishop Tutu did in South Africa, like the, the Truth and Reconciliation Committees. 
Also ich denke, was nützlich sein kann, sind diese Sachen, wie Bischof Tutu das in Südafrika getan hat, diese Wahrheit und Versöhnungskomitees. Where different people in different places in that, you know, cops who murdered people or tortured people, uh, people who were tortured or lost family members, they're all given a place to stand up and speak their experience and the conditions are everybody listens. Wo also Leute, die verschiedene Erfahrungen gemacht haben, also Polizisten zum Beispiel, die Menschen gefoltert haben und die Opfer dieser Folter oder deren Familienmitglieder alle aufstehen und sprechen können, unter der Bedingung, alle, alle hören halt zu. Und ich denke, at these really intense times, those types of conversations, if they're done properly, would be one way that we can begin to reweave the mind um, as a conversational. System. Und ich denke also in diesen sehr intensiven, schwierigen Zeiten wäre dieses eine Art, wie wir den Verstand wieder konstruieren können als ein Gesprächsgewebe. Das betrachte ich ja als eine der ganz großen Chancen dieser Pandemie. I think this is one of the great chances of in the pandemie. Because die Nora hat für mich ganz gut herausgearbeitet und Steve, du auch, uh, dass es nicht nur um die Worte geht, sondern es geht um das hinter die Worte fühlen. Da gibt es was Tiefes. For, for um, Nora, you work this out well for me and Stephen, you also that it's not only about the words, but there is something behind the words, something deeper to sense. Und hier hat der Geist eine Chance, tätig zu werden. And here the mind can actually Be active. Hoffentlich bin ich verständlich mit dem, was ich sage. Oh, hopefully it, it uh, makes sense to when Susan has translated it. <laughs> Nora, darf ich dich fragen oder auch den Steve? Wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit achten, weil vielleicht gibt es noch Fragen. Also wir mm -hmm. haben noch 15 Minuten. No, Aber I ask you and Steve also, uh, because we also want questions. Uh, ich hätte nur die Frage... Wie können wir diesen Dialog, den du, äh, Steve, angesprochen hast und den du, ganz offen, und den du Nora, ganz offensichtlich hast, wie, wie können wir den äh, konstruktiv führen, als, wie können wir den Geist stärken heute? So, how, how can we lead this uh, dialog that you both appreciate um, in a constructive way? Um, how can we strengthen the dialog today? Okay. Vor allem, wie können wir den Geist stärken? Ja? Oh, also, sorry. How, how can we strengthen this mind? I mean, this is what the Warm Data Lab is all about. Also, darum geht's beim Warm Data Lab. And, and I think, uh, because what happens is that people are in conversation in at lots of different levels simultaneously. Was passiert ist, dass Leute in Gesprächen sind auf vielen verschiedenen Ebenen gleichzeitig. So there's a question about something and then there's lots of different contexts, but there's also lots of different people. Denn es gibt and, eine Frage über was und dann gibt es viele verschiedene Kontexte, aber auch viele, viele verschiedene Leute. And it builds. Und das baut sich so auf. So that there is an, a kind of like a moiré phenomenon. Da ist also so eine Art moiré phenomenon. Where patterns you might be familiar with overlay with other patterns you might be familiar with and patterns you've never noticed before come popping out. Wo also Muster, die du kennst, sich mit anderen Mustern, die du kennst, überlagern und plötzlich Muster, die du nie zuvor wahrgenommen hast, da herauskommen. And One of the things that I think is really important about this, und ich denke, eine der Sachen, die daran wirklich wichtig sind, ist, and, and certainly fascinating, und bestimmt faszinierend, is that people are in direct communication about things, ist, dass Menschen also in direkter Kommunikation über Sachen sind, but the insights come from the relationship between the aboutnesses. Aber die Einsichten kommen aus den Beziehungen zwischen den Überheiten. It's again in that in the meta space of having those contexts and that conversation be possible. Es ist also wieder in diesem Metaraum, dass diese Konversationen möglich sind. 
that there are things that happen in the within. Dass da Sachen geschehen in dem Zwischen. Sort of like where we started with this conversation. Wie wir auch gesprochen, angefangen haben mit diesem Gespräch. Because I think if we, you know, for example, you know, if we have conversations about racism, there is a context in which we're having that conversation. Wenn, wenn wir zum Beispiel sprechen über Rassismus, dann gibt es einen Kontext, in dem wir über dieses sprechen. And, and that context changed in the last six months. Und der Kontext hat sich geändert in den letzten sechs Monaten. And so it changed the conversation. Und das hat das Gespräch geändert. For some people. Für einige Leute. And so I, I, I'm absolutely with you, Steve, like how to bring these conversations together And, and to do it in such a way that unpredictable insights from the interdependency, from the systemics of the situation can emerge. Ich stimme, stimme dir dazu, Stephen, wie also diese Gespräche möglich sein können und wie aus dem Systemischen, aus den gegenseitigen Abhängigkeiten die Ansichten kommen können. Because so many people just show up with their scripts. Denn viele Leute kommen da einfach rein mit ihrem Skript. And they're experts and they've rehearsed and they know what they think and they've got their opinions and they die have sind Experten und die wissen was sie denken und sie haben ihre Meinung und established a script of their own experience. Haben so ein Skript ihrer eigenen Erfahrung etabliert. So getting these multiple contexts together you know playing in this transcontextual way also diese verschiedenen kontexte zusammenzubringen und in dieser transkontextuellen weise zu spielen and inviting in a different set of meta containers damit lade ich so eine andere art von meta containern ein and the big one is tone texture und das große ist da der ton die textur And, and just a willingness to come be in the conversation. Und auch einfach gewillt zu sein, in, da zu sein und äh, im, im Gespräch zu sein. But it's interesting because it isn't really a confrontation. It isn't really, a, I mean, the action that takes place. Denn, aber es ist interessant, denn es ist nicht wirklich eine Konfrontation. Also dieses Handeln, das da erfolgt, seems to come from a shift in perception And das, then it just does. It just is. Das scheint aus einer Verschiebung der Wahrnehmung zu sein und dann ist es einfach da. It's this interesting relationship between, you know, really, like, what, what is action? Es ist diese interessante Beziehung zwischen, ja wirklich, was ist, was ist Handeln? What is agency? Was ist ähm, Handlungsfähigkeit? And what are either of those things in Mm. relationship to contextual process. Und was ist das, das eine oder das andere von denen in Beziehung zu Beziehungskontexten? Ja. Yeah. Steve. Steve. Uh, did you, do you want to open it up to any questions or other people? Ist es auch für Fragen von oh. anderen? I also want it, but please uh, give a little bit of idea. You had a fascinating idea Uh, how to, to make up open spaces uh, for discussion. Nora. Hat es eine Idee, wie man auf, offene Räume, für, uh, open spaces für diese Diskussion schaffen kann? How we can do it. And, and Nora, Nora hat auch dieses Wort geprägt, der, um, um, hat, hat auch das Wort geprägt der Agency. Und wie kann Agency in diesen sich ändernden Kontexten stattfinden? Nora. Yeah. Uh, also, you used uh, the word agency and how agency can uh, work in these different contexts. Well, you know, I would just say simply that uh, those of us who do therapeutic or coaching work or working with any sort of teams or groups. Also, ich würde sagen, dass einfach die von uns, die uh, Therapiearbeit oder Coaching oder irgendeine Arbeit von, mit Teams oder Gruppen durchführen. You know, we're, we, we're called in to have conversations in areas of the system that um, are unstable or, or have uh, a, a lot of uh, 
intense emotional stuff loaded inside of them. Wir werden also reingerufen, äh, Gespräche zu haben in Bereichen, wo also viel Intensität ist oder viel Emotionen aufgeladen. So, so one of the skills in our uh, base is how to create a conversational space that can be what, you know, the Greeks called temenos and Jung uh, borrowed that term again to be uh, this, this container that was hot, hot enough to, to hold all the metals to get them to, to allow them to be at a heat where the, the uh, transmutation could happen. Das heißt, wir haben also alle gelernt, äh, dies äh, zu schaffen, was die Griechen einen Temenus nannten. Das ist also so ein Kessel, in dem Metalle gehalten werden können bei einer Temperatur, die also passend ist, dass sie alle miteinander sich verbinden können. So, so to me, professionally, we have a sort of commitment. My commitment is to really invite you to speak about what's most important in your life, in this area of your life, but to make sure that you do it in a place where you can feel connected to yourself as a human being. And also, das heißt, professionell uh, würde ich dann sagen, wir haben die Verpflichtung, Leuten zu ermöglichen, über dieses zu sprechen, was für sie zu so wichtig ist, aber in einer Weise, dass der oder diejenige selbst sich mit sich selbst währenddessen verbunden fühlt. And, and this doesn't mean that we're just calm and polite. Und das heißt nicht, dass wir also ruhig und höflich sind. I'm in these groups exploring, uh, they're called uh, Ending White Racism, and they're really amazing groups. Ja, ich bin also in diesen Gruppen, wo wir uh, mit dem uh, arbeiten, was wir nennen, beenden uh, des weißen Rassismus, und das ist ziemlich intensiv. And there are places where some of our African-American uh, members hit a place, and, and they just start being really pissed off. Und wir hatten da also Situationen, wo äh, äh, afrikanisch-amerikanische Mitglieder an, in die Situation kommen, wo die wirklich einfach stocksauer sind. Particularly when the white people tend to say, let's calm down, we need to make this safe. Besonders wenn dann die Weißen sagen, jetzt beruhigen wir uns mal, wir wollen ja, dass hier alle sicher sind. And, and it says, I don't need safety right now, I need, I need to speak my truth. Ich brauche jetzt keine Sicherheit, ich muss jetzt meine Wahrheit aussprechen. And this, you know, one person said, I think maybe you're, you've lost your center. Und einer sagte, ich, ich denke, du hast vielleicht jetzt deine Mitte verloren. Said, no, I'm fucking centered, I'm angry in my center. <laughs> Nein, ich bin verdammt zentriert, ich bin wütend in meiner Mitte. <laughs> and she was. Und war you sie. Know, and I've noticed each time that the group is able just to give her space and she's speaking a, a silenced part of the system. It makes, the, it makes the conversation so much real and it starts touching the places where... Also, jedes Mal, wo die Gruppe es einfach schafft, ihr den Raum zu geben, dass sie diesen Teil, einen Teil ausgesprochen hat, der so lange zum Schweigen gebracht worden ist, dass, dass dies einfach äh, etwas Neues berührt. Because I, I just briefly add this. In, in the research on racism, also, in, in, ich möchte kurz hinzufügen, in der Forschung über Rassismus. We find virtually everybody uh, has racist thinking. Stellen wir fest, dass praktisch jeder rassistisches Denken hat. Um, and, and misogynist thinking. Und um, frauenfeindliches Denken. And you can show that through a number of very sound uh, experimental uh, uh, methods. Das kann man also mit sehr vernünftigen experimentellen Methoden nachweisen. But in some ways the more discouraging uh, part is that when people who um, really want to move through their racism go through some educational program. Aber fast noch ernüchternder ist, wenn Leute, die also dies, durch diesen Rassismus sich durcharbeiten wollen, durch so eine Art Ausbildungsprogramm gehen. When you use those same measures after their their educational program, Dann, wenn nach diesem Training man die gleichen Kriterien wieder anwendet, that they haven't budged, dass die sich nicht gerührt haben, and they will still say, "I'm the least racist person you know." Wenn immer noch sagen, ich bin der we am wenigsten rassistische Mensch, den Sie kennen. Or I think women are as intelligent as men. Oder ich denke, Frauen sind so intelligent wie Männer. But, but that clearly isn't the case. Aber offensichtlich ist das nicht der Fall. So, so these sort of conversations, I think, have to open at a cellular embodied level. 
Also ich hm. denke, diese Art Gespräche, das muss sich öffnen auf einer zellulären, verkörperten Ebene. Yeah. You know, in the first generation, like in the 60s, 70s, it was sort of just scream it out, pound it on a pillow, you know. Also in, in der ersten Generation 60er, 70er, da war es das Rausschreien und auf dem Kissen einschlagen. And we found that just created a lot of angry people. <laughs> so now I think we're approaching this question again. How can you realize that these really deeply toxic ideas that also don't ich, allow systemic thinking denke, are really deep in your body? Wie können wir uns dieser Idee nähern, dass die viele dieser wirklich uh, toxischen Ideen einfach tief in deinem Körper sind? And what sort of conversational communities can we create? Und welche Art Gesprächsgemeinschaften können wir erschaffen? That would allow some of those intense things to erupt from die, time to time. Die also einigen dieser intensiven Sachen ermöglichen äh, herauszubrechen von Zeit zu Ta Zeit. While we still have a commitment to holding the space. Während wir uns weiterhin verpflichten, diesen Raum zu halten. So to me, those are some of the, the practical concerns about if, if we were to work as communities to generate uh, these conversations that might... Also practical Überlegungen, when we when we with these Gemeinschaften arbeiten in a way that a systemic uh, Geist gefördert wird. Okay. Uh, I must jetzt an die Zeit denken and I have noch zwei Uh, Fragen, die ich euch geben muss. I have to look at the time and I have two questions to you. Uh, die eine Frage ist, die heute Vormittag gekommen ist, uh, wenn wir vergleichen agiles Lernen heute, Agile Learning oder agiles yeah. Arbeiten, uh, wie ist das mit well, dem... Entschuldigung, was war, welches war das zweite? Agiles Lernen? Agiles Lernen. Wie ist agiles Lernen vergleichbar oder in Einklang mit systemischen Lernen, das ist eine. So, one, uh, what is the connection between agile learning and systemic learning? Und what was the first learning? Agile learning. Agiles Lernen, das ist agile learning, agile working. Agile? Agile, yes. Agile, das ist... Uh, Gruppen finden sich selbst zusammen und finden selbst Ihre Ideen es, uh, kommt aus der Technik. So, that the idea that groups find uh, their way together as a group uh, um, autonomically and find their own topics? A topic. And this is a, a, das ist ein Terminus, der in der, in der Technologieentwicklung verwendet wird. Yeah, and it comes from technology development. So, Gruppen haben einen Auftrag. So, groups have one aim. Und, dieses, und wie sie diesen Auftrag machen, uh, das entsteht im Prozess der Gruppe. Wie sie mm -hmm. das And how they solve this, how they do it, the group itself shapes this process. Und das Zweite ist, um, was würde Gregory heute sagen zu diesen, uh, was würde Gregory für die heutige Zeit empfehlen, wo sich ganz offensichtlich das Miteinander verstehen und das Ausdrücken und die Kraft des Geistes verstärken. Aber welchen Tipp würde er uns heute geben, wie wir weitermachen? And the second question is, what would Gregory recommend today in our situation, how we should continue? What tip would he have for us? Nora? I think that the questions can be brought together. Um, but I think, I mean, I, it's uncomfortable what I have to say right here. So I'm just going to have to let it out. Unbequem, was ich hier zu sagen habe. Also ich werde das einfach rauslassen. The learning and the action right now also das Lernen und das Handeln jetzt are so urgent dass sie sind so dringlich that they cannot be direct dass sie nicht direkt sein können 
which is really hard. Und das ist wirklich schwer. Because the problem of racism, for example, or the problem of the pandemic, or the problem of the ecology. Das Problem des Rassismus oder das der Pandemie oder das der Ökologie are interrelational conditions. Das sind also äh, Bedingungen gegenseitiger Abhängigkeiten. And in order to respond to those processes, we have to learn. Und um auf diese Prozesse zu antworten, müssen wir lernen. To perceive those interdependencies. Diese wechselseitigen Abhängigkeiten wahrzunehmen. Because direct action without denn, that denn direktes Handeln ohne das doesn't actually generate the systemic change that's needed. Das ist um, wirklich die systemische Veränderung, die gebraucht wird. For better or for worse, I think we're in a moment, like Steve said. Also ich denke, um, ob jetzt gut ist oder schlecht, wir sind in einem Augenblick, wie Steve gesagt hat, where there's increasing incoherence wo es immer mehr Inkohärenz gibt and that incoherence could go either way und diese Inkohärenz das kann in die eine oder die andere Richtung gehen it could bring about the possibility of perceiving that those conditions könnte es ermöglichen diese Bedingungen wahrzunehmen and it will also make people afraid of becoming irrelevant and incoherent and und, obsolete und es wird auch leute dazu bringen angst davor zu haben inkohärent und überflüssig zu werden i guess for me it comes back to the beginning of the conversation which is ich denke für mich wird das something to do with tone zum anfang des gesprächs ähm, es hat was zu tun mit ton mm -hmm. and, For me, that tone has to do with a, a, the question of not how do we strategize this. Für mich hat dieser Ton zu tun mit der Frage von wie bringen wir dies in Strategie. But what is the sentiment through which we will want to find a way through together? Und was ist dieses Gefühl, durch das hindurch wir einen Weg zusammen finden wollen? I, I, I don't know. That's what I'm thinking. Ich weiß nicht. Also das ist was ich denke. A lot of talk about collaboration. Viel von dem sprechen über Zusammenarbeit. But collaboration can very easily fall into. Uh, you do your thing. He does his thing. They do their thing. Everyone does the thing they're good at. Kann oft sein. Er tut sein Ding. Sie tut ihr Ding. Jeder macht das, worin er gut ist. And I think what we're moving into now is much more around we have to do something we've never done before together. Und ich denke, wo wir uns jetzt reinbewegen, das ist mehr dieses wir müssen was tun, was wir noch nie zusammen getan haben. And that becomes possible from a way of like you know, it, that's in the nonverbals. That whatever that basis is, das you can't wird möglich, das wird möglich aus aus dem aus einem Nonverbalen, also was auch immer da die Grundlage ist, das kannst du nicht unterrichten. But you can, you can, you can feel it. Aber du kannst es fühlen. I don't know, what do you think, Steve? Ich weiß nicht, was denkst du, Steve? Well, I think the sort of central principle for persistent suffering. Also ich denke, das grundlegende Prinzip für dauerhaftes Leiden ist and, and that could be socially unjust systems das to können auch sozial ungerechte Systeme sein, oder the, the single unifying principle is disconnection. Das grundlegende Prinzip ist also Beziehungsabbruch. And in a sense, this has been the kind of the highest value in the sort of white western world particularly for males. Und ich, auf eine Weise ist das der höchste Wert gewesen für die westliche Welt insbesondere für weiße Männer. Yeah. And so, so some sort of interconnectedness mm -hmm. is 
it has got to be cent part of the central language in um, generating uh, healthy systems. Also wechselhafte, wechselseitige Verbundenheit muss eine Grundlage sein, dessen gesunde Systeme zu erzeugen. So you're using um, Nora the the term um, tone. Also Nora, du sprichst von Ton. I, I the kind of a close cousin, I think, would be resonance. Yeah. Think, nah, wäre Resonanz, yeah. That 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 really is the guiding process, resonance. Also der leitende Prinz, uh, Prozess ist. And it's sort of, you know, there was a whole first generation of this with um uh, uh, uh Genlin, Und Eugene es gab Genlin. Eine ganze erste Generation Eugene Genlin. Who, who was a, an incredible postmodern philosopher, and then he met Carl Rogers at University of Chicago. Also, ein großartiger postmoderner Philosoph und hat dann um, Rogers getroffen an der Universität von Chicago. You know, his 30 year research project was uh, words make a difference when they're connected to somatic resonance. Also, er hat da 30 Jahre dran geforscht an diesem Projekt, dass Worte einen Unterschied machen, wenn sie mit Resonanz verbunden sind. He coined the term felt sense and, and developed a therapeutic method called focusing. Und hat also diesen Begriff uh, gefühltes Gespür, felt sense um, uh, geprägt und uh, die Methode des Focusing geschaffen. So I think that's, that's where we move from an isolated piece of the system uh, to a, a, a systemic whole of a conversation. Also ich denke, da gehen wir über von einem isolierten Teil eines äh, Systems zu einem Gesamt, Gesamtheitlichen des Systems. So I, I think this is learnable. Und ich denke, das ist lernbar. You know, not in a top-down way. Nicht right. so down. But to say, whenever we need, we're going to have conversations about a hot topic. Aber zu sagen, jedes Mal, wenn wir ein heißes Eisen anfassen im Gespräch, Let's make a commitment to sustain connection. Dann verpflichten wir uns selbst, jeweils in, in Verbindung zu bleiben. And let's build up an, um, an inventory uh, of how do people do that. And it doesn't have to be everybody does it in the same way. Verzeichnis, wie Leute das tun. Das muss ja nicht jeder gleich tun. But I, I think it's a helpful question to be asking people, How do you get into a connected state and, and what allows you to stay there? Aber ich denke, es ist nützlich, Leute zu fragen, wie kommst du in den verbundenen Ort und was ermöglicht es dir, da zu bleiben? And how do we make a commitment to establish that as the uh, necessary condition to have conversations about these really tough topics? Und wie schaffen wir uns, uns dazu verpflichten, dass wir das als Grundvoraussetzung haben, wenn wir diese schwierigen Gespräche führen? You know, I mean, uh, Nora, you, as you know, your, your dad talked about mind in a couple of different ways, more than a couple of ways, but one was... Uh, <laughs> Nora, du weißt, dein Vater hat über Geist in verschiedenen Weisen gesprochen, mehr als einigen, um, aber eine Weise war... Mind perceives different. Geist nimmt Unterschiede wahr. And then the other, which is, I think, even more meaningful to what we're talking about, Is mind is the pattern that connects. Und ich denke dann einer der für unsere Sachen hier noch wichtiger ist, um, Geist ist die Muster, die verbinden. So I think that that's what we can be nurturing that can be hopefully of some value to our larger communities. And, and again, I'm not talking about having a method that you impose upon people. Und ich denke, das ist etwas, das wir nähern können, das Gemeinschaften helfen kann. Und wieder, also ich spreche nicht davon, dass wir was haben, dass wir den Leuten hier aufdrücken. Sondern mehr, dass wir Einladungen aussprechen, dass, Sachen, dass Leute was ausprobieren können und testen. I think everybody knows we have these really difficult conversations that we're facing. Also ich denke, jeder weiß, dass wir uns wirklich vor sehr schwierigen Gesprächen sehen. And, yeah. and when we when we delay them, the the violence grows. Und wenn wir die aufschieben, dann wird noch mehr Gewalt werden. So what can we do to create these conversational connection communities? Also wie können wir diese Gesprächsverbindungsgemeinschaften erschaffen? 
to, to look into these shadow places inside of us or, the, or these places of conflict within our communities. Um an diese Schat Schattenorte von uns selbst zu blicken oder diese Konfliktorte in unseren Gemeinschaften. And, and that what is these days, those are some of the main things I got from your father and mm. from his, his cohort, Milton Erickson. Und das sind also einige der Sachen, die ich von, von seinem Vater bekommen habe und von Milton Erickson auch. Okay. Da spielt sich ja was Wunderbares heraus, dem ich als positiver Psychologe ja nur zustimmen kann. Es ist wunderbar für mich, als positive Psychologist, I can only agree to this. Weil hier ergeben sich in der Vielfalt und der, und der Unterschiedlichkeit ergeben sich neue möglich ergibt sich eine neue Chance der Kooperation. In the uh, variety of differences there is a new chance of cooperation. Und zwar auf der Ebene und ich habe das beide so schön angesprochen. And on the level and you both named this so beautifully. The stone oder der Resonanz. Mm -hmm. On the uh, level of tone or resonance. Und wirkliche Resonanz braucht die Akzeptanz. And we resonance needs acceptance. Und auf der anderen Seite die Unterschiedlichkeit und das. And also difference. Und jetzt biete ich euch noch eine kurze final message zu geben. No, I'd like to ask you to do a short final message. Was für euch das Wichtigste ist, ich, uh, wir sollten in drei bis fünf Minuten beenden, dann wird der Oliver einen Tagesabschluss machen und jetzt drehe ich es um. Uh, Steve, your final message, deine finale message. Two to three minutes we have overall, I think. <laughs> well, one of the things, you know, because things are really tough right now and so like everybody I've had these struggles and I'm really thinking to uh, some things I learned from Viktor Frankl. Also, uh, die Sachen sind wirklich schwierig jetzt und um, ich denke da an Sachen, etwas, das ich gelernt habe von Viktor Frankl. Uh, from Milton Erickson. Und von Milton Erickson. From Virginia Satir. Virginia Satir. Which is, no matter what, make a commitment to open um, and find positive connection in life. Das heißt also, egal was sonst ist, finde Arten, dich zu öffnen und positive Verbindungen im Leben zu finden. Also tiefer noch als, oh, ich muss jetzt mal gucken, ob Leute mich dann auch mögen werden. Um, but I think when we do that, then we can bring our human connection into the world. And now more than ever, that's needed because... Mm -hmm. That, that, that's what creates human communities and that's what creates human solutions. Ich denke, das ist, was wir wirklich tun müssen, uh, wenn wir das tun, dann erschafft das die Möglichkeit menschlicher Gemeinschaften und menschlicher uh, uh, Gegebenen, Gegebenheiten. Uh, open your heart, open your heart, mind. Also öffne deinen Herzverstand. Nora. Nora. I think it's sort of the same thing from a different direction. Ich schätze, es ist wie das Gleiche aus einer anderen Richtung kommt. But I'm, I'm really studying the soil right now. Ich studiere wirklich den Wirbel jetzt. And the way in which the soil makes the type of relationships that make relationships that make relationships. Wie weise wie der Wirbel Beziehungen erschafft, die Beziehungen erschaffen, die Beziehungen erschaffen. I feel that it's important to tend to all the tiny moments in the day. Ich denke, dass es wichtig ist, zu sorgen für all die einzelnen winzigen Momente im Tag. Each relational process. Jeder Beziehungsprozess. 
your own body, with your children, with your breakfast, with your dog, with your phone calls, with your eigener Körper, mit deinen Kindern, deinem Frühstück, deinem Hund, deinen Telefongesprächen. And that the pathways into the future und dass die Wege in die Zukunft are not some vision to cast nicht decades down the road. Nicht eine Vision ist, die man äh, auf der Straße ganz weit vor sich sieht. But the future is what comes from the relationships that make the relationships that make the relationships. Sondern die Zukunft ist, was die Beziehungen sind, die die Beziehungen schaffen, die die Beziehungen schaffen. And the deep integrity and generosity of that process. Und die und der tiefen Integrität und Großzügigkeit dieses Ablaufs. I think, I guess that's, I'll just stop there. Ich denke, da werde ich einfach aufhören. Danke. So good to be with you. Danke, Nora. Danke, Steve. Thank you, Nora. Thank you, Steve. Bitte, bitte. Thank und you. Thank you so much. Okay. Und ich bedanke Pleasure. euch und ich gebe zurück an den Oliver zum Abschluss des Tages. So back to Oliver for wrapping up the day. Vielen Dank, Philipp, für deine Moderation. Vielen Dank, Steve. Vielen Dank, Nora. Philip, for your moderation, Steve, Nora. Thank you, Oliver. Thank you. Thank you. Auch dir, Susanne, für den unglaublichen Job, den du wieder getan hast äh, mit deiner Übersetzungsarbeit. Das ist einfach mich immer wieder Wahnsinn. Bemühe mich. Danke. Ähm, und Steve hat bereits schon einen Bogen geschlagen zum Morgen, indem er vorhin gesagt hat, was er auch von Viktor Franco gelernt hat und von Virginia Satir. Steve already uh, made a connection to tomorrow by mentioning what he learned from Viktor Frankl and Virginia Satir. Und man könnte sagen, dass heute in den Gesprächen auch schon sehr viele Verbindungen geschaffen wurden. We could say that today in the conversations also there uh, have already been a lot of connections. Weil Matthias und Insa haben mit Gunther Schmidt heute Morgen This morning, uh, Matthias and Insa talked with Gunther Schmidt today über die lösungsfokussierte und ressourcenfokussierte Idee mit schwierigen Situationen umzugehen. About the solution and resource focused idea of uh, handling difficult situations. Und dabei ist mir in den Sinn gekommen, dass in der Lösungsfokussierung, und ich bin nicht ganz sicher, ob das ein Zitat von Steve de Chaser ist, And uh, then it came to me that in Solution Focus, I'm not 100% whether it's a quote from Steve Duchaser. Eine Idee lautet, und das passt gut zu dem, was Nora und Steve gerade besprochen haben. One idea is, and that fits well with what Nora and Steve uh, talked, just talked about. Dass wir vielleicht ähm, eher die Haltung einnehmen sollten oder daran denken sollten, dass wir eigentlich alle miteinander verbunden sind. But basically, we should more have the attitude that actually we are all connected with each other anyway. Und dass wir immer einiges dafür tun, es nicht zu sein. And that we always do something for not being connected. Und vielleicht daran zu erinnern, dass wir es vielleicht viel leichter hätten, diese Haltung einzunehmen, dass wir eben alle miteinander verbunden sind. And to remember that maybe it would be much easier to just have the attitude that we are just connected with each other anyway. Und diese Arten von Verbindung wollen wir morgen weiter untersuchen. And we want to look at those uh, kinds of connections more tomorrow. Und ich bin euch sehr dankbar, dass ihr, Steve, Nora, Philipp, alle, die heute schon beteiligt waren, Insa, Gunther, Matthias. And I'm very grateful that you today, Nora, uh, Steve, Philip, Insa, Matthias and Gunther. Mit all den Teilnehmenden und uns hier auch aus ganz verschiedenen Orten miteinander verbunden sind und diese Themen uns gegenseitig, mit uns gegenseitig diskutieren und besprechen. 
you all come together from different places here and with us and with the participants talk about those different topics together. Vielen Dank dafür und einen wunderschönen Abend. Thank you so much. Have a wonderful evening. Or morning. It's it's only not, <laughs> or not morning. even ten o'clock in the morning. <laughs> <laughs>